finish. That is the reason. And the human being is a social being. He is based on relationships. That is why we are saying in our tarika, tarikatuna sohba, wal khair fi jamia. Yes, that the good lies in the to be together. That is the basic of any religion. God hat uns Propheten geschickt. Ja, von Anfang an, von Adam bis Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Alle, die dazwischen sind. Islam ist der perfekteste von allen. Ist einfach so. Weil wir alle anerkennen. Bei uns gibt es nicht, dass wir irgendeinen nicht anerkennen. Andere Religionen, die erkennen den Sayyidina Muhammad nicht an. Viele erkennen ihn nicht an. Wir wissen es besser. Und Gott weiß es am besten. Gott weiß, wen er gesandt hat und wen er geschickt hat. Und in welcher Perfektion. Bei uns steht im Heiligen Buch, wahrlich, alle Propheten sind gleich. Alle gleich. Kein Unterschied. La nu fariko beina achatem min Rusuli. Ja. Und die Religion, sozusagen der Weg des Menschen, entsteht dadurch, dass die Propheten zu den Menschen gehen, eine Beziehung zu den Menschen haben und den Menschen die Nachricht von Gott bringen. Wacht auf. Ja, wacht auf. Es ist nicht dieses Leben, was euch alles gibt, sondern es ist mit dem Jenseits, mit der Ewigkeit. Da ja, kommt die Glückseligkeit, das ist die Nachricht. Und da, wo die Propheten auf die Herzen der Menschen getroffen sind, da sind Gefährten entstanden, Gefährten von den Propheten. Gefährten von Abraham, Gefährten von Noah, Gefährten von Moses, Gefährten von Jesus, Gefährten von Sayyidina Mohammed. Friede sei mit ihm. Bei Jesus waren es zwölf berühmte, es gibt bestimmt mehr, viel mehr, aber zwölf, die, die wir kennen, Apostel. Und bei Prophet Mohammed sind es 124.000. Ein bisschen mehr. Das ist halt perfekt. Und die haben eine Beziehung. Sie haben die Herzen erleuchtet und erweckt und haben eine Beziehung, auf, eine Beziehung zwischen Menschen und Propheten. There is a relation between prophets and human beings. That is the reason that Allah subhanahu wa ta'ala is sending the prophets to people to wake them up, their hearts, and to establish a relationship. To establish a relationship. And prophet, the, the proof of this dalil is in the Holy Quran, there is a relation, a wire, so to say, between hearts. Yeah, es gibt einen ein, ähm, eine Beziehung zwischen den Herzen. Ja, es gibt Wege, Wege zwischen den Herzen. Da gibt es Wege. Und diese Wege, die, they establish these ways between, there's ways between hearts, it's in the Holy Quran, and this establishes relationships. Yes? And there's relationships, all kinds of relationships, like neighbors, you have relationships to neighbors, <coughs> you are friendly to neighbors, polite to neighbors, helpful to neighbors, anything. And uh, then there is to friends, there is more relation to friends, to relatives, you have more relations also. And then best relations between brothers and sisters. After relation to prophet, now there is no prophet. So there is prophet, but he's not alive in his body. Now most important relationship which you have is to your sheikh. To the one who is representing 
the Prophet, representing Allah subhanahu wa ta'ala, representing. And he's re representing and he is establishing the relationship between you and him, which means he is establishing the relationship between you and Allah Almighty. You are Lord. Dazu, der Mensch hat Beziehungen und Bindungen zu allen möglichen Menschen natürlich. Und jeder hat sein Recht. Zum Beispiel Nachbarn, ja, ist man freundlich, hilfsbereit, ja, so gut wie es geht. Das ist eine Beziehung. Freunde ist ein bisschen näher, Freunde hat man mehr mit zu tun und dann die Eltern und Kinder und so weiter, Verwandte sowieso noch mehr. Und wir sagen, dass die intensivste Beziehung unter den Menschen ist eigentlich die unter, zwischen den Brüdern und Schwestern, ja, zwischen den, also zwischen den Gläubigen. Weil die Gläubigen sind sich seelenverwandt. Seelenverwandtschaft ist stärker als Blutsverwandtschaft. Geistige Verwandtschaft ist stärker als Blutsverwandtschaft. Deswegen ist das das Stärkste. Und wir haben einen Spruch in unserem Orden, wir, haben, wir sind auch ein Orden, ein Sufi-Orden, ja, so wie die Katholiken, ihr habt ja auch Orden, ne? zum Beispiel Franziskaner, ja? so ähnlich. Wir sagen, dass äh, das Gute liegt in das Gute, der Segen, der gute Segen liegt in der Gemeinschaft. Ja, eben in der Gemeinschaft, in den Beziehungen ja, zwischen Brüdern und Schwestern. Und zwischen Brüdern und Schwestern. Und zwischen Brüdern und Schwestern ist intensive Beziehung, weil sie glauben. Und zwischen. Und die intensivste Beziehung überhaupt zwischen den Menschen ist die Ehe. Ja, die Ehe. Und zwar, weil, also zwei Gläubige, sagen wir, ne? wir sind zwei Gläubige. Und weil zwischen den Brüdern und Schwestern die Beziehung ist intensiv. Und äh, ist intensiv, kann sehr intensiv sein, kann sehr intensiv sein, aber sie ist auch begrenzt sozusagen, ja, begrenzt. Vielleicht nicht überall, nicht unter allen, aber im Allgemeinen ist die Beziehung begrenzt. Sie offenbart nicht alle Eigenschaften der Menschen unter den Brüdern und Schwestern. Es gibt Eigenschaften, die werden nicht offenbar in der Beziehung zwischen Brüdern oder in der Beziehung zwischen Schwestern. Nicht alles wird offenbar. Und es ist gut so. Allah ist der, der die Fehler bedeckt, zum Beispiel. In der Ehe ist anders. In der Ehe wird letztendlich alles offenbar. Weil man kennt sich. Und du lernst jemanden kennen, immer mehr. Ja, und nach einer Weile kann man sich nicht verstecken, auch seine Fehler nicht. Ja, die, die werden offenbar in der Ehe. Da gibt es keine kein Verstecken sein. Und deswegen ist das die intensivste Beziehung. Eine Beziehung, die erfordert Barmherzigkeit. Sie erfordert Nachsichtigkeit. Sie erfordert Toleranz. Sie erfordert Liebe. Sie erfordert Weisheit. Sie erfordert ähm, wie heißt das? Nachsicht. Gentle. Gentleness. Yes, we are saying that the relations between brothers and sisters is very intensive between believers, but there is 
Lim it's limited, mostly, generally. Not with everyone. Uh, some brothers or some sisters, there is keep going very deep. Maybe up to Fana. Maybe one brother, he dies in the heart of his brother, maybe, or sisters. But generally, you are, is not opening every, you are secrets of your soul to everyone, no. Different marriage, marriage is different. Marriage, everything opening, little by little, slowly, slowly, it's opening. It may be open. Yes, some intelligent person he is opening for him. And you must open. Doesn't matter. You must open. There is a reason that marriage is asking for, the marriage relation is asking for uh, love, of course, wisdom, uh, gentleness, and what we said? Uh, mercy. And tolerance. That is very important. And some more, some more characteristics you have to develop in the marriage. It's important. So that you can open. Not that you open yourself or Allah opens yourself and the other one is waiting for this and beating you down for something. <coughs> or the other one is opening himself, you beat him. No. This is from Allah Almighty, marriage. And recommended by Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to be gentle. Most gentle one was the Prophet Muhammad. We have example, we know his whole life. And his marriages, also we know what he did, what he said, how he was gentle. Never he was shouting to anyone. Most gentle. And he said that the best one of you, oh believers, oh my companions, he said to his companions, the best of you is that one who has the best iman, the best belief. And the best belief is that one from you who is most kind to his wife. Which religion shows this? Show me. MashaAllah. Alhamdulillah, Adina al Islam. Yeah, so is this. Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, zu seinen Gefährten, ihr müsst freundlich sein und nachsichtig, Halim, ja, zu, zu eurer Frau. Der Beste von euch, hat er zu seinen Gefährten gesagt, der Beste von euch ist der, der den stärksten und besten Glauben hat. Und Derjenige, der den besten Glauben hat, ist derjenige, der am freundlichsten zu seiner Frau ist. Das ist ein Satz, den alle Muslime vergessen haben anscheinend, heutzutage. Die haben sowieso alles vergessen. Ja, das ist die Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn sie verheiratet sind, ja, dass man eben nachsichtig ist, milde ist, barmherzig ist. Ja, auch die Fehler des anderen akzeptiert und wenn die rauskommt, dass man nicht da drauf haut. Ja, dass man nachsichtig ist, weich im Herzen und ritterlich und großzügig, großmütig und vertrauensvoll. Dass man jemand vertrauen kann. Wenn man nicht vertrauen kann, weil der ein Idiot ist, der Mann zum Beispiel, sage ich jetzt mal, die Damen mal ausschließen, aber ja, wir haben so viele rohe, rohe Charaktere, 
wir sind wir, wir Männer, wir sind roh. Und der Prophet hat gesagt, der rohe Mann beherrscht seine Frau. Durch Gewalt praktisch. Psychische Gewalt oder körperliche Gewalt. Und der weise Mann, der eine Weisheit hat, der lässt sich von seiner Frau beherrschen. Yeah, he said, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that the, the tough, rough men, which we are usually, the Herrn der Schöpfung, this tough, rough man, he is, Prophet said, the rough man, he is uh, tyrannizing or uh, governing, he, uh, governing, he's governing his wife. And the wise man, he is governed by his wife, you see. The wise man. There is wisdom. There is a wisdom. You cannot find anywhere else. This is, mashallah, the perfection of Islam, perfection of Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Yes, this is what we wanted to say for understanding, inshallah, for a good understanding, for a marriage. And we ask the blessings from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and from our Sheikh. And that that we are finding the keys for happiness, the keys for dies, das mit wir den Schlüssel für die Glückseligkeit finden. Da bitten wir Propheten Salallahu Alaihi Wasallam und sein Sheikh und die Sheikhs. You must have a Sheikh. Jeder muss, Christen, Juden, alle, Hindus, Mindus, Muslime, müssen einen geistigen Wegführer haben. Wenn sie den nicht haben, dann werden sie geleitet von ihrem Ego. Und wenn du von einem Ego geleitet wirst, dann tschüss. Wenn du deine Religion ein bisschen ernst nimmst und dein Leben ein bisschen ernst nimmst und deine Schritte ein bisschen ernst nimmst, dann suchst du dir jemanden, der dir eine geistige Führung gibt und sagst nicht, ich weiß schon alles. Shaitan sagt, ich weiß schon alles. Ich kann lesen, schreiben und lesen, lesen und schreiben. You must have a sheikh. Everyone must have a sheikh. Every human being, you must have a sheikh. He must have a guide, a spiritual guide who is guiding him. He is saying, you are wrong, you must correct this, this, that, that. Here, you didn't know that you are like this, you must change. This is work. This is the work of your life. If you don't have that work, finish your life. Waste it. Garbage. Mülleimer. So ist es. Deswegen hat ein großer Heiliger gesagt, ich glaube, aber ihr seid ein Wer keinen Scheich hat, dessen Scheich ist Scheitern. Aber ihr seid ein Bistami. Wie heißt es auf Arabisch? Auf Arabisch, wie heißt es? Ist er Mo Lahu Sheikh? Fashehu Shaitan. Das ist ein Heiliger, hat es gesagt. Die wissen Bescheid. Franziskus wusste das auch. Der Heilige Franziskus. Der ist nach Ägypten gegangen und hat da den Sultan getroffen, die Sufis getroffen. Franziskus, katholischer Glaube von deiner Frau, heilige Franziskus, ist nach Ägypten zu deiner Stadt gefahren, zu deinem Land. Er hat da den Sultan, äh, wie ist der? Abdul, hä? Karim, ne? Auch. Sultan, hat den Sultan, den dort in, vor tausend Jahren, den Sultan getroffen und hat Sufis getroffen. Also Leute, Muslime halt, die den Islam ernst nehmen, das sind Sufis. Sufis sind Leute, die den Islam und ihre Religion ernst nehmen, im Prinzip. Nichts Besonderes, keine Sekte oder irgendwas, nichts Sekte. Ja, und die hat er getroffen und dann war er total berührt. Und er hat viele Dinge von denen gelernt und hat die mitgenommen nach Italien wieder. Und hat die dort weitergelehrt. Weiter ja, der Heilige Franziskus, Maschallah. So ist es. 
Und in diesem Sinne, wir hören auf Gott, dem Allmächtigen, und folgen ihm und dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, wir folgen ihm und Arba Madahib, Ala Amri Allah, Amri Rasul, Amri Madahib, Arba, wir folgen denen und machen und schließen diese Ehe, inshallah, jetzt. Damit es gesegnet wird. Eine Beziehung ohne Ehe ist nicht gesegnet. Ist nicht gesegnet. Muss gesegnet sein. Es werden Schwierigkeiten kommen und es wird Leiden kommen, wenn eine Ehe nicht gesegnet ist. Deswegen ist es eine wunderbare Sache, wenn zwei Leute sich entscheiden zu heiraten. Das ist immer eine gute Nachricht. Ja, das ist auch schon was anderes. Für Essen. Gegessen haben wir schon, ne? Wir haben schon, wir haben schon gegessen, dann haben wir dann immer, jetzt ist Heirat. Bismillah, Rahman, Rahim. Hier, hier, jetzt kommen wir näher. Bismillah <laughs> Ja, hier ist Koranvers, wo eben äh, steht, dass Allah auch im, im Heiligen Buch dann eben sagt, heiratet untereinander, die Guten sollen heiraten untereinander und habt keine Angst vor der Armut, Allah macht euch reich. <lacht> 